ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് എന്താണ് രണ്ട് സെറ്റ്സിൻ്റെ യൂണിയൻ ആണ് ലാസ്റ്റായി കണ്ടത് ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫ് സെറ്റ്സിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് കണ്ടത് രണ്ട് സെറ്റിൻ്റെ രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ ടു ഓർ മോർ സെറ്റ്സിൻ്റെ യൂണിയൻ എങ്ങനെ ചെയ്യും യൂണിയൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എല്ലാ സെറ്റിലെ എലമെൻസിനെ അങ്ങനെ ചേർത്ത് എഴുതിയാൽ മതി കോമൺ എലമെൻസിന് ഒരു ടൈം മാത്രമേ എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സെറ്റിലെ എലമെൻറ്റിനെയും കൂടി ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സെറ്റിലെ എലമെൻസിനും എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് സെറ്റിൻ്റെ യൂണിയൻ കിട്ടും ഇന്ന് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് സെറ്റാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ യൂണിയൻ നോക്കി അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ഓപ്പറേഷനാണ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് സെറ്റ്സ് ഇൻ്റർസെക്ഷനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം യു തിരിച്ചിട്ട പോലെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം നോക്കൂ രണ്ട് സെറ്റിൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് വായിക്കാം എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്താണ് രണ്ട് സെറ്റിൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജനറലി വി ക്യാൻ സേ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഇസ് എ സെറ്റ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെറ്റാണ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എലമെൻറ്റ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് എ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സെറ്റിൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്ഷനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എലമെൻറ്റ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് എ ആൻഡ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ബി ഇവിടെ യൂണിയന്റെ കാര്യത്തിലായപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു പറഞ്ഞത് എ യൂണിയൻ ബി സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് എ ഓർ എക്സ് ബിലോങ്സ് ബി എയിലോ ബിയിലോ ഉണ്ടായാൽ എ യൂണിയൻ ബി ആയി എന്നാൽ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ആവണമെങ്കിൽ എയിലും ബിയിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ദ അലമെൻസ് ഇൻ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ബിലോങ്സ് ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി എയിലും ബിയിലും എലമെൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോഴേ നമ്മൾ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുള്ളൂ ദ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ദ സെറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഓൾ എലമെൻറ്റ് ഇൻ ഓൾ എലമെൻറ്റ് ഇൻ ഓൾ എലമെൻറ്റ് ബോത്ത് ഇൻ ടു സെറ്റ്സ് ഇവിടെ നമ്മൾ എയും ബിയും ആണ് അതുകൊണ്ട് കോമൺ എലമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളി വിക്കാൻ സേ കോമൺ എലമെൻസ് കോമൺ എലമെൻസ് ഇൻ ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി എയിലും ബിയിലും കോമൺ ആയ എലമെൻസ് ആണ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം സിംപ്ലി വി ക്യാൻ സേ കോമൺ എലമെൻറ്റ് ഇൻ ബോത്ത് സെറ്റ്സ് എല്ലാ സെറ്റിലുള്ള കോമൺ എലമെൻസിനെയാണ് ആ സെറ്റുകളുടെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കതിൻ്റെ വെൻ ഡയഗ്രാം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം രണ്ട് സെറ്റ് എ ബി ടു സെറ്റ്സ് കോമൺ എലമെൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണാം അല്ലേ നോക്കൂ എ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ബി അനദർ സെറ്റ് 2, 3, 4, 5. നമ്മൾ ടു ത്രീ ഫോർ ഇവിടെ അല്ലേ എഴുതേണ്ട ഈ പോർഷൻ ആണ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കോമൺ എലമെൻസ് ഇൻ ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി എയിലും ബിയിലും വരുന്ന കോമൺ എലമെൻസിനെയാണ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബിന്റെ വെൻ ഡയഗ്രാം ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എ സെറ്റ് എ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആൻഡ് സെറ്റ് ബി ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് വട്ട് ഈസ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എയിലും ബിയിലും ഉള്ള കോമൺ എലമെൻസ് പറഞ്ഞോളൂ അതാണ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി വൺ ഇല്ല ടു ഉണ്ട് രണ്ടിലും ത്രീയും കോമൺ ആണ് ഫോറും കോമൺ ആണ് അതാണ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റാണ് ടു ത്രീ ഫോർ രണ്ടിലും കോമൺ ആണ് ടു ത്രീ ഫോർ അതാണ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് സംഗതി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഇസ് എ കോമൺ എലമെൻറ്റ് ഇൻ ബോത്ത് സെറ്റ്സ് രണ്ട് സെറ്റിലുള്ള കോമൺ എലമെൻസിനെയാണ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇൻ്റർസെക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം എ വൺ ടു ത്രീ ബി ടു ത്രീ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും എ ബി രണ്ട് സെറ്റുകൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ബിയിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻസും എയിലും ഉണ്ട് ദ ഫോർ വി ക്യാൻ സേ ബി ഇസ് ദ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ബിയും ബി എയുടെ സബ്സെറ്റ് ആണ് ഞാൻ എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള ഇൻ്റർസെക്ഷൻ കാണുന്നു എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടാം എ ഇൻ്റെ ബിയിലും കോമൺ
നമ്മൾ യൂണിയനിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ബി ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ എ യൂണിയൻ ബി ഈക്വൾ ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇന്റർസെക്ഷനും യൂണിയനും ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇന്റർസെക്ഷനിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇഫ് ബി ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ഇഫ് ബി ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ഈക്വൾ ടു ബി ഇന്റർസെക്ഷനിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് സബ്സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിലെ ചെറുത് ഏതാണോ അതായിരിക്കും അതിന്റെ ആൻസർ യൂണിയനിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് രണ്ട് സെറ്റുകളിൽ ഏതാണോ വലുത് ഒന്നൊന്നിന് സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കണം ഏതാണോ സൂപ്പർ സെറ്റ് ഓർ വലിയ സെറ്റ് ആ സെറ്റ് ആയിരിക്കും യൂണിയനിൽ വരുന്നത് വലുത് യൂണിയനിലും ചെറുത് ഇന്റർസെക്ഷനിലും വരും നോക്കൂ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ട് സെറ്റ് തന്നിട്ട് അതിന്റെ ഇന്റർസെക്ഷൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഈ ഇന്റർസെക്ഷൻ ചെയ്തതോടൊപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ബി ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞു ബി എയുടെ സബ്സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബി തന്നെ അത് തിരിച്ച് ബി ഇന്റർസെക്ഷൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ബി തന്നെ ആയിരിക്കും സബ്സെറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അത് കോമൺ എലമെന്റ് ഇതിലുള്ള കോമൺ എലമെന്റ് അല്ല ഇതിലുണ്ടാവും സബ്സെറ്റ് അല്ലേ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ് എ സെറ്റ് ഹാസ് കോമൺ എലമെന്റ് ഹാസ് കോമൺ എലമെന്റ് ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ഹാസ് കോമൺ എലമെന്റ് ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ബോത്ത് സെറ്റ് എ ആൻഡ് ബി ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എ എന്ന എലമെന്റും ബി എന്ന സെറ്റിലെയും കോമൺ എലമെന്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ട കാര്യം എന്താ ബി ഇസ് ദ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ദെൻ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ഈസ് ബി അതിൽ ചെറിയ സെറ്റ് ഓർത്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്തതായി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബിന്റെ വെൻഡാഗ്രം സിമ്പിൾ ആണ് രണ്ട് സെറ്റിലെയും കോമൺ എലമെന്റ്സ് ആണ് വെൻഡാഗ്രം എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി അടുത്ത പറയാനുള്ളത് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ബി ഫൈവ് സിക്സ് നമുക്ക് യൂണിയൻ ആണെങ്കിൽ എത്ര സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എ യൂണിയൻ ബി ആവും എന്നാൽ ഇവിടെ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി എയിലും ബിയിലും കോമൺ ആയ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടോ ഇല്ല എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ഇസ് എൻ അൾസെറ്റ് എയിലും ബിയിലും കോമൺ ആയ എലമെന്റ്സ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എ ബി ആർ ഡിസ്ജോയിന്റ് സെറ്റ് ഇവിടെ ഹിയർ ഹിയർ എ ആൻഡ് ബി ആർ ഡിസ്ജോയിന്റ് സെറ്റ് രണ്ടിലും കോമൺ എലമെന്റ്സ് ഒന്നുമില്ല അതാണ് ഡിസ്ജോയിന്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ജോയിന്റ് സെറ്റ് ദെൻ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ഈസ് നൾ സെറ്റ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി നൾ സെറ്റ് ആവുന്ന എപ്പോഴാണ് എയും ബിയും ഡിസ്ജോയിന്റ് സെറ്റ് ആവുമ്പോൾ ഈ ഇത്തരത്തിൽ രണ്ട് സെറ്റുകളുടെ രണ്ട് സെറ്റുകൾ ഡിസ്ജോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി നൾ സെറ്റ് ഇതിന്റെ വെൻ ഡയഗ്രം ഞാൻ ഒന്ന് കാണിക്കാം വെൻ ഡയഗ്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ എ ബി ഡിസ്ജോയിന്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ It has no common elements. A, B, രണ്ട് ഡിസ്ജോയിന്റ് സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടിലും കോമൺ എലമെന്റ് ആയി ആരും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചേർത്ത് വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോമൺ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ ഭാഗത്ത് കോമൺ എലമെന്റ്സിന് എഴുതാനുള്ളതാണ് എങ്കിൽ ഈ എ ബി സെറ്റുകൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് വരയ്ക്കാം കാരണം രണ്ടിലും കോമൺ എലമെന്റ്സ് ഇല്ല രണ്ടിലും കോമൺ എലമെന്റ്സ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് എ A, B are disjoint set, then A intersection B null set. രണ്ടിലും കോമൺ ആയി വരുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ ഈ കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി എ നൾ സെറ്റ് വെൻ എ ആൻഡ് ബി ആർ ഡിസ്ജോയിന്റ് സെറ്റ് എയും ബിയും ഡിസ്ജോയിന്റ് സെറ്റ് ആകുന്ന സമയത്ത് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ഒരു നൾ സെറ്റ് ആയിരിക്കും സിമ്പിൾ ആയ കാര്യങ്ങളാണ് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ നമ്മുടെ ചാനലിലെ എക്സസൈസുകളൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളം മീഡിയം കുട്ടികൾ എക്സസൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഡോൺ വറി ഞാൻ എല്ലാ എക്സസൈസ് നമ്പർ ഇട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരാം ഒരു പേടിയും പേടിക്കേണ്ട ആദ്യം ഈ കണ്ടന്റ് നമുക്കൊന്ന് പൂർത്തിയാക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇന്റർസെക്ഷനിൽ നോക്കാനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ അപ്പോൾ ചില കുട്ടികൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പ്രത്യേകിച്ച് നോക്കണമെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ജസ്റ്റ് പ
ഒന്നാമത് പറയാനുള്ളത് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഈക്വൽ ടു ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ യൂണിയനിലും നമ്മൾ കണ്ടതാണ് എ യൂണിയൻ ബി ഈക്വൽ ടു ബി യൂണിയൻ എ വൺ പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു ടു പ്ലസ് വൺ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ലോ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ലോ അടുത്ത അസോസിയേറ്റീവ് അസോസിയേറ്റീവ് ലോ എന്താണ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി ഈക്വൽ ടു എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി അത് ചെയ്തതിന് ശേഷം സിയുമായിട്ടുള്ള ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ളത് ആദ്യം ചെയ്യുന്നു ബിയും സിയും തമ്മിലുള്ള ഇൻ്റർസെക്ഷൻ കാണുന്നു അതിനുശേഷം എയുമായി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ നോക്കി സെറ്റ് എഴുതുന്നു അത് തിരിച്ച് എയും ബിയും ഇവിടെ ആദ്യം ചെയ്യണം അതിനുശേഷം സിയിലെ കോമൺ എലമെൻസിനെയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി അസോസിയേറ്റീവ് ലോ ആണ് അസോസിയേറ്റീവ് ലോ അടുത്ത് നമ്മൾ സബ്സെറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പഠിച്ചു നൾസെറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ നൾസെറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൾസെറ്റ് ആയിരിക്കും നൾസെറ്റിലും മറ്റേ ഏത് സെറ്റിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫൈവ് നൾസെറ്റ് തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിലും എ എന്ന സെറ്റിലും കോമൺ ആയ എലമെൻ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ചെറുത് പറഞ്ഞാൽ മതി യൂണിയൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ വലുത് പറയണം ഇതിൽ രണ്ടിലുള്ള യൂണിയൻ എന്താ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റ് എ എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഇവിടെ തമ്മിലുള്ള യൂണിയൻ എന്താ ചോദിച്ചാൽ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പറയുമ്പോൾ ചെറുത് പറയാം കോമൺ എലമെൻ്റ് അല്ല ചെറുതിലുള്ളതല്ലേ ആവുക നൾസെറ്റും എ എന്ന സെറ്റും തമ്മിലുള്ള ഇൻ്റർസെക്ഷൻ നൾസെറ്റ് തന്നെ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റും എ എന്ന സെറ്റും തമ്മിലുള്ള ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ തന്നെ ഇവിടെ എന്താണ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോ ഓഫ് നൾസെറ്റ് ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ലോ ഓഫ് നൾസെറ്റ് ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് എ എന്ന സെറ്റും എ എന്ന സെറ്റും തമ്മിലുള്ള ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും യൂണിയനും എ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇൻ്റർസെക്ഷനും എയും എയും തമ്മിലുള്ള ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ തന്നെ ലോ ഓഫ് ഐഡം പോർട്ടൻ്റ് അല്ലേ ഐഡം പോർട്ടൻ്റ് ലോ ഐഡം പോർട്ടൻ്റ് ലോ ലാസ്റ്റ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി യൂണിയൻ സി ഈക്വൽ ടു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം എക്സ് ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് എക്സ് ഇൻറ്റു ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ എക്സ് അത് തന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ലോ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി യൂണിയൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി അതിൻ്റെ യൂണിയൻ കോമൺ യൂണിയൻ അടുക്കൽ വെച്ചു എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ആൻഡ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി യൂണിയൻ അടുക്കലുണ്ട് ഇത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ലോ ആണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ലോ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എന്തെല്ലാം കണ്ടു കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ലോ അതുപോലെ അസോസിയേറ്റീവ് ലോ ഫൈവ് എ എന്ന സെറ്റും തമ്മിലുള്ള ഫൈവ് തമ്മിൽ ആരെങ്കിലും ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് തന്നെ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റും വേറെ ഏത് സെറ്റും തമ്മിലുള്ള ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആ സെറ്റായിരിക്കും അത് പറയാം ഇൻ്റർസെക്ഷനിൽ ചെറുതായിരിക്കും യൂണിയനിൽ വലുത് പറയാം കോമൺ എലമെൻസ് രണ്ട് സെറ്റിൻ്റെ കോമൺ എലമെൻസ് ഉള്ള രണ്ട് സെറ്റിൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്നാണ് ആ സെറ്റ് തന്നെ അല്ലേ അതുപോലെ ഇത് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലായിട്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി യൂണിയൻ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി അപ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഈ കുറച്ച് കാര്യം കൂടി നമുക്ക് ഇതിൽ നോക്കാം ബി യൂണിയൻ സി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഉൾപ്പെടുന്ന ഭാഗം അല്ലെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വെൻ ഡയഗ്രാം തയ്യാറാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എയും ബിയും സിയും മൂന്ന് സെറ്റ്സ് ആണ് കോമൺ എലമെൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനത്തെ മൂന്ന് സെറ്റാണ് എ ബി സി ഇതിൽ ബി യൂണിയൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബി യൂണിയൻ സി ബിയിലെയും സിയിലെയും എല്ലാ എലമെൻസും അതാണ് ബി യൂണിയൻ സി നമുക്ക് ബി യൂണിയൻ സി ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത പോർഷൻ ആണെന്ന് പറയാം ബിയും സിയും ടോട്ടലായി നമുക്ക് കിട്ടണം അതാണ് ബി യൂണിയൻ സി അടുത്ത എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എ ബി സി ആർ ത്രീ സെറ്റ്സ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ആണ് എയിലെയും ബിയിലെയും കോമൺ എലമെൻറ്റ് എ ബി എയിലെയും ബിയിലെയും കോമൺ എലമെൻസ് എയിലെയും ബിയിലെയും കോമൺ എലമെൻസ് ആണ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത നോക്കൂ എ ബി സി 
മൂന്ന് സെറ്റ്സ് ആണ് എ ബി സി ബി യൂണിയൻ സി ആദ്യം ബ്രാക്കറ്റിലുള്ളത് ചെയ്യണേ ബി യൂണിയൻ സി ബി യൂണിയൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ വേണം ബി യൂണിയൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ വേണം അതിൽ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എയിൽ ഉള്ള എലമെൻറ്റ് ബി യൂണിയൻ സി ആ ബി യൂണിയൻ സിയിൽ എയിലും കൂടെ ഉള്ളത് ഏതാണ് ബി യൂണിയൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും പോർഷൻ അതിൽ എയിൽ കൂടി ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എയിൽ കൂടി ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര പോർഷൻ വരും അല്ലെ ബി യൂണിയൻ സി ആദ്യം ചെയ്തു ബി യൂണിയൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബിയും സിയും ടോട്ടൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എയിൽ ഉള്ളതും ബി യൂണിയൻ സിയിലും എയിലും ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എയിൽ നോക്കിയാൽ പോരെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ചെറിയ സെറ്റ് നോക്കിയാൽ മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെറുത് നോക്കിയാൽ മതി ആ എയിൽ കോമൺ ആയ പോർഷൻ എടുത്താൽ മതി ബിയിലും സിയിലും ആയിട്ട് എയിൽ വരുന്ന കോമൺ പോർഷൻ അടുത്തത് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി സിമ്പിൾ ആയ ഒരു ഭാഗമാണ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി എ ബി സി ആർ ത്രീ സെറ്റ്സ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എയിലും സിയിലും കോമൺ ആയി വരുന്നതാണ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് നോക്കൂ ആദ്യം ബ്രാക്കറ്റിലുള്ളത് ചെയ്യണേ നമ്മൾ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എ ബി സി മൂന്ന് സെറ്റാണ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എയിലും ബിയിലും കോമൺ ആയി വരുന്നത് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എയിലും സിയിലും കോമൺ ആയി വരുന്നത് അതിൻ്റെ യൂണിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ടോട്ടൽ പോർഷൻ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ആദ്യം ചെയ്തു എയിലും ബിയിലും കോമൺ ആയി വരുന്നത് ഇത്ര പോർഷൻ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി പിന്നീട് ചെയ്തു എയിലും സിയിലും കോമൺ ആയി വരുന്നത് അതിൻ്റെ യൂണിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ പോർഷൻ അത് ഇത്രയും ഉണ്ട് ഓക്കെ വെൻ ഡയഗ്രാം മനസ്സിലായല്ലോ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്ത ടോപ്പിക് എന്തായിരുന്നു ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് സെറ്റ്സ് ആണ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംപ്ലി നമുക്ക് എന്ത് പറയാം കോമൺ എലമെൻസ് ഇൻ ബോത്ത് സെറ്റ്സ് രണ്ട് സെറ്റോ മൂന്ന് സെറ്റോ എത്ര സെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതിലെ കോമൺ എലമെൻസിനെ എല്ലാം കൂടി കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ കുഞ്ഞ് കുറച്ച് കുറച്ച് എന്ത് നോക്കി പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കി വളരെ സിമ്പിളായൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായി കാണാം അപ്പോൾ ഡൗട്ടുകളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക വളരെ സിമ്പിളായൊരു ചാപ്റ്ററാണ് പേടിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ലാംഗ്വേജ് മാറ്റം ഒരു ചിലപ്പോൾ ഒരു കാരണം ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിക്കാം അതൊക്കെ റെഡി ആയിരിക്കും വളരെ സിമ്പിളായ ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് പിന്നെ ലാംഗ്വേജ് മാറിയത് കൊണ്ട് ചില കുട്ടികൾക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ അതൊന്നും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വളരെ സിമ്പിളായ ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് പിന്നെ തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴും ലാംഗ്വേജ് നിങ്ങൾക്ക് പൊരുത്തപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണ